ఆయన మాట్లాడినాను సార్ మీకు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ నుంచి మళ్ళీ నోటీసులు వచ్చాయి ఇదంతా ఎవరో కావాలని చేసినట్టుంది రాజు రాబోయే రోజుల్లో మనకు తెలిసి ఇండియా చాలా వేగంగా మారబోతోంది ఢిల్లీ గద్దె నెక్కిన తెలుగు పెద్ద ఆయన ఇండియన్ మార్కెట్ ఓపెన్ అప్ చేశాడు గ్లోబలైజేషన్కి తెరలేపాడు అంటే ఇప్పటి వరకు మనం గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా చాలా రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు అవన్నీ మారిపోయాయి మనం ప్రపంచంలో ఏ మూలైనా పెట్టుబడి పెట్టచ్చు ఏ దేశంలో వాడైనా ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టచ్చు దీనివల్ల కొత్త కంపెనీలు కొత్త వస్తువులు మన దేశంలోకి వస్తాయి అయితే ప్రపంచ స్థాయి పోటీ తట్టుకోలేక కొన్ని లక్షల ఫ్యాక్టరీలు మూతపడతాయి పాత మెషినరీ ఎక్విప్మెంట్ అంతా స్క్రాప్ అయిరు చైనా జపాన్ లాంటి దేశాల్లో దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంది పేరుగా పాత సామాన్ల వ్యాపారం ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్స్ అ గోల్డ్ మైన్ త్వరలో ఇక్కడే హైదరాబాద్లో భారీ స్క్రాపర్ అండ్ టెండర్ ఒకటి రాబోతుంది ఆ టెండర్ మనం పాడితే ఇక మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకర్లేదు కాకపోతే చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటది నడయారు ఈసారి నువ్వు టెండర్ వేయకూడదు అని ఎవరు చెప్పారు నేనే చెప్తున్నా నువ్వంటే రైల్వే రాజా భగవాన్ దాస్ మర్డర్ కేసులో ఏవనా టెండర్ వేయాలి తప్పదు నీ మంచిగా చెప్తున్నా కోపంలో ఎంత ముద్దు వస్తున్నావు ఒంటి మీద గోచి తుండు గుడ్డతో మా తాతీ ఊరు వచ్చాడు ఈరోజు ఇది నీలాంటి వాళ్ళని ఎంతమందిని చూసుంటాం ఇనుమునే నమ్ముకున్నాం ఇనుముల్లానే ఉంటాం అనవసరంగా నా కోపం తెప్పించుకో పో వెళ్ళు అడుకో పో బాంబింగ్ కాస్త పెద్దగా చుట్టు అన్నా బరువు పెరిగితే దూరం విసరలేం దగ్గర పడితే మనకే డేంజర్ క్రికెట్ బాల్ ఈ బౌండరీ లైన్ నుంచి ఆ బౌండరీ లైన్ దాకా విసిరేవాడి ఏం పర్లేదు చుట్ట అట్నే అన్నా సరిగ్గా వేడి తగిలితే ఏదైనా వంగుద్ది ఇనుమైనా మనిషైనా 
హైదరాబాద్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది సీమకే పరిమితమైన నాటుబాములు మొట్టమొదటిసారిగా సిటీలో పేలాయి